Bueno, en la imagen del día, qué impresionante esto que logró grabar una persona, un noruego que estaba esquiando y de repente pues iba al lado al lado de un grupo de lo que parecen renos, una cosa así, pero es impresionante este, lo, vean ustedes, ahí va a la misma velocidad, al lado de ellos. Por otro lado, siguen captando estas imágenes, esto en Texas, esta imagen es del 20 de enero, pero así últimamente nos han estado comentando sobre estas luces, no estén haciendo algún ejercicio militar, o sea, esto, alguna otra cosa, ¿qué opinan? Vean ustedes, vean ustedes esta casa por fuera. Así está, con láminas, con cartón, etcétera, pero la casa por dentro creo que no se lo imaginaba nadie. Así es como tiene la casa esta persona, vean ustedes, ahora sí que no juzgar por la portada. Este es el momento en que un alto funcionario en Rusia critica los fracasos más duros directamente en la cara de Vladimir Putin. Vean la cara de Vladimir Putin y también vean la cara de este alto funcionario que sabe que se la está jugando toda al decirle pues las realidades de este conflicto. Entre muchos de los errores que ha comentado frente a frente, frente a las cámaras, ¿eh? ahí directamente a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, le dice entre otras cosas que 9000 personas reservistas o sea, 9000 ciudadanos rusos fueron llevados sin el consentimiento y de forma ilegal. O sea, vamos, que no reunían las características. Gente que tenía un impedimento, por ejemplo, físico, que lo agarraron, los llevaron a la guerra así sin preguntar, sin que sea legal. 9000 reservistas que fueron movilizados ilegalmente a la guerra de Ucrania y que pues tuvieron que ir por ellos a Ucrania en plena guerra para traerlos a Rusia, por lo menos a los que pudieron. Él es el fiscal general de Rusia, Igor Kraskov, que ha informado pues de múltiples errores y básicamente una situación caótica la que se ha vivido por parte de los militares en rusos en Ucrania. Dice la movilización no se ha llevado a cabo durante mucho tiempo y reveló muchos problemas importantes. Por ejemplo, la movilización de 9000 reservistas ilegalmente hacia la guerra de Ucrania. Algunos fueron enviados sin ningún entrenamiento después de ser movilizados. Así nada más los agarraron y directo a la guerra. Por ejemplo, en el, la región de Volgarogrado se llevó a un jubilado de 63 años que tenía diabetes y una afección renal. Imagínense ustedes. Y en efecto le dice que muchas personas ya mayores fueron llevadas a la guerra sin que esto debiera haberse hecho, vamos, de forma totalmente errónea. Se llevaron a personas con enfermedades crónicas, o que ya pasaban la edad militar. Otra de las cosas que criticó el fiscal de Rusia, dice, seguimos lidiando con los problemas de proporcionar chalecos antibalas y otros uniformes a los militares movilizados. En otra información, Estados Unidos y la India han alcanzado una alianza en armamento militar e inteligencia artificial para competir contra China. Según la Casa Blanca, según el gobierno de Joe Biden, está considerando cortar el acceso a Huawei en todos los proveedores de, de Estados Unidos, incluyendo Intel y Qualcomm. Está intensificando las medidas por parte de Estados Unidos en el sector tecnológico hacia China. Estados Unidos está buscando desplegar redes occidentales en la telefonía móvil del subcontinente para contrarrestar la fuerza de Huawei Technologies. Las ventas de Huawei en los Estados Unidos se han limitado durante los últimos años. Incluso puedes utilizar ciertas plataformas de redes sociales en Huawei en algunas ocasiones ya no es posible. Los proveedores de Estados Unidos han requerido la aprobación del gobierno para vender al gigante de China a Huawei, que pues esto también ha complicado mucho el avance o el crecimiento de esta compañía china, que ellos insisten pues no tienen relación con el gobierno chino, pero pues Estados Unidos dice otra cosa. Incluso algunos funcionarios ya están pidiendo que se prohíban todas las ventas de Huawei, ya que insisten que tienen pues vínculos con el gobierno de Beijing, con el ejército chino incluso. Algunos ven que esto más bien es una mala competencia por parte de Estados Unidos. O sea, eh, Huawei ya estaba llegando a los niveles de Apple, ¿no? en cuanto a preferencias por mucha gente y bueno pues ponen eh, este digamos freno ahora sí sería interesante que se mostraran las evidencias de lo que ha estado defendiendo Estados Unidos mientras tanto pues no se han visto por ahora el asesor de seguridad nacional de Joe Biden Jake Sullivan y el mismo Ajit Doval en la India han, se han reunido eh, el día de ayer para poder 
tomar alguna estrategia ante esta empresa tecnológica. Dice el gran desafío que plantea China, sus prácticas económicas, sus agresivos movimientos militares y sus esfuerzos por dominar las industrias del futuro y controlar las cadenas de suministro del futuro han tenido un profundo impacto en la forma de pensar de la India. Y eso por otro lado también es una realidad. China quiere comerse el mercado completo o todo lo que pueda, todo lo que le dejen. Por eso Estados Unidos también toma esta especie de boicot. Este tema pues tiene que hacerse bajo las reglas de Estados Unidos y bajo las reglas de China, pues tiene también ellos que hacer sus propios movimientos que normalmente intentan ser recíprocos. Así que seguramente veremos a China tratando de poner boicot a alguna empresa estadounidense. Pero básicamente están en una guerra comercial desde ya hace algunos años. Ahora, en este 2023, muy probable es que se va a intensificar. ¿Qué rápido pasa el tiempo? Eh, Myanmar está ya a dos años del golpe militar que se dio en esa región y que metió a ese país en una guerra civil. Ya hay grupos armados que están intentando tumbar a un gobierno militar. Era un país democrático. Se pensaba que ese país en Asia era de los que más potencial de crecimiento tenían. Decían que era una democracia prometedora, pero de repente llega un golpe militar porque ellos querían meterse a la política. Los soldados querían meterse a la política. ¿Y qué hicieron? Pues crearon un partido ¿Y qué pasó? Perdieron, perdieron en las elecciones y dijeron, ah no, esto está mal y e hicieron un golpe de estado. Y ahora mismo han empezado a aumentar ataques aéreos y es que Rusia y China han estado enviándoles aviones. Rusia y China evidentemente pues quieren a un Myanmar controlado por estos militares y así, tam <coughs> y así también controlado por ellos. El ejército de Myanmar está recurriendo cada vez más a los ataques aéreos con resultados mortales para tratar de aplastar a la resistencia armada que ya tiene dos, bueno, que ya cumple o intenta cambiar dos años después de la toma del poder del de ejército. Dice la medida de aviones de combate y helicópteros artillados suministrados por los aliados Rusia y China, según los de la organización de testigos de Myanmar y otros expertos, asegura la compilación de 135 incidentes de guerra aérea hacia los civiles. Según la declaración en enero del gobierno de unidad nacional, un grupo clandestino que se autodenomina como el gobierno legítimo del país y sirve como organización paraguas para los opositores al gobierno militar. 460 civiles, en su mayoría niños, han perdido la vida en estos ataques aéreos en las últimas semanas. Pero desde que el ejército está en el poder, han muerto 2.940 civiles. Es probable que el número real sea mucho mayor, pero se esconden o se ponen como desaparecidos. El gobierno de Myanmar ha comprado aviones tanto a Rusia como a China y han podido obtener la capacidad y eficacia de pues de un nivel que ese ejército no tenía. Las bombas han estado destruyendo incluso iglesias y escuelas, así como estructuras de infraestructura. Las víctimas han incluido eh, pues incluso familias enteras que se ve como parte de esta guerra civil. Los opositores del gobierno militar prácticamente no tienen acceso a armas sofisticadas para combatir los ataques aéreos y sus partidarios están instando a un embargo sobre la venta de combustible de aviación a Myanmar para que así se detengan estos ataques aéreos. Por ahora Estados Unidos prohíbe cualquier transacción comercial con el ejército de Myanmar y sus principales cercanos. Por otro lado la Unión Europea ha impuesto un embargo de armas a Myanmar así como una prohibición de equipo que pueda utilizarse para la represión interna o para controlar las comunicaciones. 